ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ஃபண்டு ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ பேஜ் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் அதில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் த சம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன நம்ம கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபண்டு ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் வந்து நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ண பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒர்க்கிங் கேபிட்டலும் ஃபண்டு ஃப்ளோ ஆப்ரேஷனும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை போட முடியும் ஸோ ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி போடுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சம்முக்கு போக ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இப்படி தான் எழுதிக்கணும் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஆஸ் ஆன் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் பர்டிகுலர்ஸ் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டிசம்பருடைய டூ தௌசண்ட் சிக்ஸு சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸாக டிக்ரீஸாக அப்படின்ட்டு ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கரண்ட் அசட் ப்ளஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் மட்டும்தான் போடுவோம் ஸோ என்னென்ன கரண்ட் அசட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்து எழுதிப்போம் ஸோ கரண்ட் அசட் ஸோ என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் இருக்குது ஸோ கேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் செவன் தௌசண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்டாஸ்மே கொடுத்துருக்காங்க அதோடைய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் இருக்குது ஸோ ஸ்டாக்கோடைய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ மிஷினரி லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்லாம் கரண்ட் அசட்டில் வராது அப்போ இது மூணு மட்டும்தான் நமக்கு கரண்ட் அசட்டில் வராது இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம போஸ்ட் பண்ண வேண்டியதுதான் ஸோ பாருங்கள் கேஷ் வந்து டென் தௌசண்ட்லேருந்து செவன் தௌசண்ட்னா டிக்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கப்பா எவ்வளோ அமௌண்ட் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ அது டிக்ரீஸ் காலமில் போட்டுடுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ அதை இன்க்ரீஸ் காலமில் போட்டுடுறோம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஸ்டாக் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவாக டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதை டிக்ரீஸில் போட்டுடுறோம் ஸோ கரண்ட் அசட் அப்போ முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இது மூணுத்தையும் நம்ம டோட்டல் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது மூணுத்தையும் நம்ம டோட்டல் பண்ணோம்னா கிடைக்கிற அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல டோட்டல் கரண்ட் அசட் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா கரண்ட் லைபிலிட்டிஸோடைய வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் என்னென்ன வருதுன்றது நம்ம பார்த்துப்போம் ஸோ க்ரெடிட்டார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ க்ரெடிட்டாருடைய வேல்யூவை நம்ம போட்டுப்போம் ஸோ க்ரெடிட்டருடைய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வேறு எதுவுமே வந்து நமக்கு வராது அப்போ இது மட்டும்தான் ஸோ கரண்ட் அசட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆனதை இன்க்ரீஸ்லேயும் டிக்ரீஸ் ஆனதில் டிக்ரீஸ்லேயும் போட்டோமோ கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எப்படி போடுவோம்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக போடுவோம் அதாவது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபோராக என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு ஆனால் நம்ம அதை இன்க்ரீஸ் காலமில் போட மாட்டோம் அதை டிக்ரீஸ் காலமில் வந்து நம்ம போடுவோம் ஓகேவா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக போடணும் ஸோ ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆயிருக்கு இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நம்பனா டிக்ரீஸில் தான் போடணும் ஓகேவா ஸோ இதை டோட்டல் பண்ணிப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸோடது பி இப்போ என்ன பண்ணோன்னா சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு போட்டு ஏ மைனஸ் பி அதாவது ஏலேருந்து அதாவது கரண்ட் அசட்லேருந்து மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஓகேவா ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா கிடைக்கிற அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதே மாதிரியே எயிட்டி டூ தௌசண்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்டை நம்ம டிவைட் சாரி லெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இப்போ பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து தேர்ட்டி எயிட்டாக என்ன ஆயி
ஸோ பேலன்ஸ் எல்லாமே சேம் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டு ஃப்ளோ சாரி ஆ ஃபண்டு ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஷார்ட்டாக வந்து எஃப்எஃப்ஓ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த எஃப்எஃப்ஓக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னவன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ட்யூரிங் த இயர் வந்து மிஷின் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒன்று வாங்கியிருக்காங்க வாங்கி அதை சேல்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரிசியேஷன் அகெயின்ஸ்ட் மிஷினரி வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல நெட் ப்ராஃபிட் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் கொடுத்தனா எப்படி போடணும் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துப்போம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல நெட் ப்ராஃபிட் வந்து தரலை அப்படின்னா நம்ம கேபிட்டலை தான் வந்து எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த சம் மாரி தான் நம்ம தேர்ட்டி டூ வந்து போட்டிருப்போம் தேர்ட்டி டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம கேபிட்டலில் தான் வந்து ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஆப்ரேஷனுக்கு எடுத்துருப்போமே ஆனால் இந்த சம்மில் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம அது எப்படி போடணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் ப்ளஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டலுமே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயிங்ஸுமே இருக்குது ஸோ நம்ம எப்படி போகணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஆப்ரேஷன் போட்டு நெட் ப்ராஃபிட் ஸோ நான் ஷார்ட்டாக வந்து இப்படி போட்டிருக்கேன் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டு ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்மேட் ஸோ என்னென்ன போடுவோன்றது ஜஸ்ட் ஒரு தடவை நம்ம பார்த்துப்போம் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து போடுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரிசியேஷன் லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு அசட்டு அப்புறம் குட்வில் டிஸ்கவுண்ட்ஸ்லாம் வருது ஸோ இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டிப்ரிசியேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள் ஏதோ ஒரு மிஷினரியை வந்து அவங்க சோல்டு வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து சோல்டு பண்ணியிருக்கனால அவங்களுக்கு லாஸ் ஆகிருக்கா இல்லை ப்ராஃபிட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் சப்போஸ் அது லாஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிப்போம் இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா அதை லெஸ் வந்து பண்ணிப்போம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம எப்படி போகிறோன்றத பார்ப்போம் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட்டுன்னு போட்டு நெட் ப்ராஃபிட் வந்து பாருங்கள் அவங்க ஸ்டெயிட்டாக ஒரே ஒரு அமௌண்ட்டே வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்ட்டு சப்போஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ப்ராப்ளம்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க செவனுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது பிகினிங்கில் ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும் எண்டில் வந்து ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும் அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம அதை லெஸ் பண்ணி காமிப்போம் இங்கே டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு அமௌண்ட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்களே அதாவது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அப்போ அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ நம்ம அதை டேரெக்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா ஆட் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ ஆட் என்னது நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஆட் வந்து பண்ண போகிறோம் இங்கே என்னென்னலாம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் ஃபார்மேட் படி நமக்கு டிப்ரிசியேஷன் தான் வந்து வருது வேறு எதுவுமே டீட்டெயில்ஸ் வந்து பெருசாக இல்லை ஸோ டிப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து த்ரீ தௌசண்ட் அதாவது இந்த மிஷின் தனியாக வாங்கியிருக்கிறதுக்கு வந்து டிப்ரிசியேஷன் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த டிப்ரிசியேஷனுடைய அமௌண்ட் வந்து நம்ம எடுத்து போட்டுப்போம் ஸோ டிப்ரிசியேஷன் த்ரீ தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் படிங்க வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டிப்ரிசியேஷன் அகெயின்ஸ்ட் மிஷினரி திரும்பி இன்னொரு மிஷினரி அதாவது இங்கே இருக்க தெரியுமா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அந்த மிஷினரிக்கு எவ்வளோ டிப்ரிசியேஷன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் இயர்லேயும் அதுவே இயர் எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எப்படி எடுத்துப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ அதாவது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் என்னவோ அதை தான் வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் அப்போ ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிடைக்குது ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே போட்டுப்போம் ஸோ டிப்ரிசியேஷன் ஆன் மிஷினரி அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள் ஃபார்மேட் படி நம்ம என்ன போடுறோம் லாஸாக இல்லை ப்ராஃபிட்டானு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள் மிஷின் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் ஓகேவா அது டிப்ரிசியேஷன் போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் மைனஸ் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் ஸோ அந்த மிஷினுடைய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் இருக்குது ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோல்டு ஃபார் ஃபைவ் தௌசண்டுக்கு தான் வந்து சோல் பண்ணியிருக்காங்களே
இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் லைபிலிட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் வந்து ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து எடுத்துப்போம் அச லைபிலிட்டிஸ் என்னென்னலாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து எடுத்துக்க மாட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் சோமுஸ் லோனுன்னு அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸில் ஃபண்டில் வருது ஸோ மிஸ்ஸஸ் சோமுன்னு போட்டு அமௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனரா பேங்க் வந்து இருக்குது கனரா பேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்டாக இன்க்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு ஸோ லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு அப்போ கனரா பேங்க் இப்போன்னு பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் கேபிட்டல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சம் வந்து கொஞ்சம் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ இது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட்டு பார்த்த ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் நம்ம வந்து அதை ஃபண்டு ஃப்ளோ ஆப்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் கேபிட்டலும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் இது எப்படி போடுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் லேக் செவன்ட்டி வந்து நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ ஒன் லேக் செவன்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ போட்டோம்னா நமக்கு செவன்டீன் தௌசண்ட் வந்து கிடைக்கும் அப்போ ஒன் லேக் செவன்டீன்லேருந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி த்ரீ அது என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்குன்றது ஸோ டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கிறனால லைபிலிட்டிஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்டில் போடுவோம் இந்த இடத்துல அதை ட்ராயிங்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு அந்த செவன்டீன் தௌசண்டை இங்கே வந்து காமிப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேபிட்டல் இந்த போட்டுறோம் ஸோ இந்த சைட் வந்து வருவோம் இந்த சைட் வந்தோன்னா மிஷினரி வந்து பாருங்கள் எயிட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்டாக வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா டிக்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு ஸோ அசட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டில் போடுவோம் ஸோ இந்த இடத்த மிஷினரி அப்படின்னு போட்டுப்போம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிப்ளிகேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா உருடைய மிஷினரியுமே இருக்குது இதெல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம அப்படியே பார்ப்போம் ஸோ எயிட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா ஸோ அந்த டிக்ரீஸ் வேல்யூவை அப்படியே போட்டிருப்போம் அதனால் இங்கே வந்து டிப்ளிகேஷன்லாம் கொடுத்தனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் என்ன வருது டுவெண்ட்டி வருது இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிப்ளிகேஷன் இருக்கு தெரியுமா அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு நமக்கு கிடச்ச அமௌண்ட் என்ன ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு ப்ளஸ் ஏற்கனவே ஒரு டிப்ளிகேஷன் வேறு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆன் மிஷினரியுமே இருக்குது அப்போ இது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் மொத்தம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்டை நம்ம லெஸ் வந்து பண்ணணும் அப்படி லிஸ்ட் பண்ணால் நம்ம கிடைக்கிற அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் வருதா அந்த ஃபைவ் தௌசண்டை தான் நம்ம இந்த இடத்துல காமிப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது லேண்டு வந்து இருக்குது லேண்ட் என்ன ஆயிருக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்டாக இன்க்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு அதேமாரி பில்டிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்டாக இன்க்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கனால அது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்டில் வந்து வந்துடும் லேண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து போட்டுட்டோம் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஆப்ரேஷனில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச அமௌண்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனது நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ இப்போ இதை டோட்டலாக எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண வேண்டியதான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன்டி ப்ளஸ் டென் எயிட்டி ஸோ எயிட்டி தௌசண்ட் அதே மாதிரியே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன்டீன் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் இதை ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் வரும் சில இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து ஆட் பண்ணாமல் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி செவன் தௌசண்ட் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்க்கான